আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে হলে বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন গত কয়েকদিন ধরেই কাশ্মীরে খুব উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছিল পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হয়েছে আবার ভালো হয়েছে কিন্তু এবারে দেখা গেল সরকারি প্রচেষ্টা যে অশান্ত করা হবে কাশ্মীরকে রাজনৈতিক স্বার্থে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আজকে সংসদে যা দেখলাম আমরা সরকার ঘোষণা করে নিয়ে এলেন রাতারাতি তিনশো সত্তর ধারার অবলুপ্তি করানো হবে এবং সংবিধানের মধ্যে যে প্রাবধান রাখা হয়েছিল কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের দেশে যে যে কারণে এবং যে যে সুবিধে করা হয়েছিল যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সে সবটাকে বাতিল ঘোষণা করা বলা হচ্ছে একটা রাষ্ট্রপতির প্রক্লামেশন অনুযায়ী জরুরি অবস্থায় যেরকম মাঝরাতে ঘোষণা করা হয়েছিল স্বৈরতান্ত্রিক একটা আক্রমণ নেতাদেরকে সমস্ত জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা এবং রাতারাতি সংবিধানের একটা ধারার সুযোগ নিয়ে সমস্ত অধিকার মানুষের কেড়ে নেওয়া এখানে তাই হচ্ছে কাশ্মীর হচ্ছে প্রেক্ষাপট কিন্তু মূল প্রেক্ষাপট হচ্ছে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই বিচ্ছেদটা ঘটানোর জন্য পাকিস্তান বা যারা হচ্ছে মিলিটেন্ট তারাই চেষ্টা করেছে যারা বিচ্ছেদাদি তারা করেছে তার জন্য আমাদের দেশের মানুষ কাশ্মীরের মানুষকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে আমাদের সিপিআইএমেরও মানুষ আক্রান্ত হয়েছে নেতারা শহীদ হয়েছে আজও আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু বিজেপি যেটা করছে এবং গত দুদিন সেটা বোঝা যাচ্ছিল সরকার সরাসরি কিছু বলছেন না সংসদে অধিবেশন চলছে তার মধ্যে একটা লুকোচুরি দেখা গেল অমরনাথ যাত্রা রাতারাতি বাতিল কিন্তু সরকারি কোনো ঘোষণা নয় এটা হচ্ছে সরকার অতিরিক্ত গুজবের মধ্য দিয়ে বা লোকমুখে প্রচার হলো যে সবাইকে পর্যটকদের চলে যেতে হবে তাতেই একটা বিশাল অবস্থা হলো যে রাতারাতি পর্যটকদের যেতে হবে তার মধ্যে এত ব্যবস্থা নেই একটা প্লেনের ভাড়া হচ্ছে চল্লিশ হাজার একচল্লিশ হাজার যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো কিন্তু যারা ছাত্রছাত্রী যারা কর্মরত যারা এমনি গিয়েছে বেড়াতে তাদের হচ্ছে কঠিন অবস্থা হলো এবং কাশ্মীরের মানুষ বাইরে আসা এবং কাশ্মীরের মানুষ ভেতরে যাওয়া এই দুর্যোগের সময় যারা যাবে তাদের জন্য সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই সবাই রাতারাতি নিজের তেল জ্বালানি খাবার দাবার জড়ো করতে ব্যস্ত অথচ সরকার থেকে কোনো ঘোষণা নেই এই সরকার এটা হচ্ছে হলমার্ক তারা যেটা করে স্পষ্টভাবে না আলোচনা করে পার্লামেন্টে কিছু না বলে উইকেন্ডে তারা ব্যবস্থা নিলেন আর কিছু গুজব চলল ত্রাহি ত্রাহি রব কাল রাত্রে এসব তারিখ আমি সহ সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদেরকে নজরবন্দি নালে গ্রেপ্তার করা হলো তাহলে আমরা যখন বলছি যে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীরের শান্তি ফেরানোর উদ্যোগ এবং তার সঙ্গে হচ্ছে বিচ্ছেদাদের মোকাবিলা করা এবং কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান আজকে বিজেপি সমস্যার সমাধানের বদলে সমস্যাকে আরও জটিলতর করলো যেমন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের বদলে নোটবন্দির নাম করে রাতারাতি মুখ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন আর মিডিয়ার কিছু দালাল ভক্ত তারা বলেছিল দেশের জন্য করছি খুব ভালো করছি কিন্তু দেখা গেল আমাদের অর্থনীতি চৌপাট হয়ে গেছে সেই একইভাবে তারা সমস্যার সমাধানের বদলে নতুন করে সমস্যাকে আরও গভীরতর নিয়ে যাচ্ছেন রাজনৈতিক স্বার্থে এখন গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ হবে সাংবিধানিক যে ব্যবস্থা ছিল সেটা ছেদ ঘটবে কাশ্মীর এর জম্মু কাশ্মীরের অ্যাসেম্বলির যে অধিকার ছিল সেটাকে ক্ষমতা বলে এক্সারসাইজ করা হচ্ছে এবং সংসদকেও একেবারে না জানিয়ে বিল ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে বিলটাকে সার্কুলেট করা হয়নি প্রস্তাব পাশ করানো হচ্ছে রাষ্ট্রপতির এই প্রক্লামেশনের পক্ষে কিন্তু প্রস্তাবের কপি সার্কুলেট করা হয়নি সংসদের নিয়ম হচ্ছে অন্তত দুদিন আগে এটাকে সার্কুলেট করতে হয় কেন এত লুকোচুরি কাশ্মীর আমাদের সঙ্গে এসছিল দুটো কারণে এক ধর্মপেক্ষতা আর দুই হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকিস্তানে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই যে ধর্মপেক্ষতা নেই এই জন্য কাশ্মীরের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে ভারতের সঙ্গে এসছিল এবং ভারত এটা বলেছিল তাদের ভাষা তাদের মর্যাদা তাদের ইতিহাস তাদের যে কাশ্মীরিয়াত সেটাকে আমরা প্রোটেক্ট করব এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করা হবে না যেটা পাকিস্তান করছে গিলগিটকে যেটা পাকিস্তান করছে কাশ্মীর যে অকুপাইড যে কাশ্মীর আছে অধিকৃত কাশ্মীরের সে অংশকে আমরা বলেছিলাম আমরা অধিকার দেব কিন্তু আজকে যেটা করা হলো অমিত শাহ হোম মিনিস্টার একটা ঘোষণায় যে কাশ্মীর বিধানসভার অধিকার যেহেতু রাষ্ট্রপতি শাসন আছে কেন আমাদের কেন্দ্র সরকার বকলমে প্রয়োগ করবে কাশ্মীরের গভর্নর গতকাল বলেছেন যে আজকে পর্যন্ত আমি জানি কিছু হবে না কালকে কি হবে আমি জানি না তাহলে কে জানে তিনি আইবি চিফ র চিফ সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্ট সবার সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু রাজনেতারা কালকে আলোচনা সব বিরোধী দলগুলো ওখানে বসে আলোচনা করে বলেছিল আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা দিতে চাই এমন কিছু করবেন না যাতে কাশ্মীরের অবস্থা আরও জটিল হয়ে যায় শান্তি যাতে ফেরে 
অশান্তি শক্তি যাতে না বাড়ে মানুষের মধ্যে একটা ত্রাহি ত্রাহি রব আছে সন্ত্রস্ত ভাব আছে সেটা কাটানোর জন্য সে আলোচনায় গেলেন না আমরা বারবার বলেছিলাম রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে সমস্যা কাটানোর জন্য সরকার সবসময় মিলিটারি অপশান নিতে চাইছে এই জন্য যারা মডারেট যারা গণতান্ত্রিক তাদের ওপর হামলা করা হচ্ছে যাতে দাঁড়িয়ে যারা হার্ডলাইনার যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তারা যাতে সুযোগ পায় এবং ট্রান্স বর্ডার যারা টেরিস্ট করছে তারা যাতে সুযোগ পায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটানো হবে এবং তার ওপরে দাঁড়িয়ে আরও বেশি বল প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে এবং দেশের মানুষকে দেশভক্তির আড়ালে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হবে এই কাশ্মীরকে তারা রক্ষা করছেন কখনোই এভাবে অমরনাথ যাত্রাকে কিন্তু বাতিল করা হয়নি যখন মিলিটেন্টরা অনেক বেশি সংখ্যা প্রেজেন্ট ছিল তখনও কিন্তু নির্বিঘ্নে অমর যাত্রা করার মতো দায়িত্ব কেন্দ্র সরকার নিয়েছিল রাজ্য সরকার নিয়েছিল এখন কেন্দ্রশাসিত জম্মু কাশ্মীরে কিন্তু যারা তীর্থযাত্রীরা গিয়েছিলেন তাদেরকে হঠাৎ করে বলা হলো ফিরে যাও কোনো কারণ না দর্শিয়ে আশঙ্কা সবসময় থাকে কিন্তু এখন আশঙ্কার সঙ্গে আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে আগে আতঙ্ক তৈরি করছিল সন্ত্রাসবাদীরা এখন আমরা স্টেট স্পন্সার্ড আতঙ্ক তৈরি করছি জম্মু কাশ্মীরে এই সময়ের মধ্যে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যোগাযোগ থেকে আর মিলিটেন্টরা এবং দেশ বিরোধী শক্তিরা কাশ্মীরকে ফিজিক্যালি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে তার প্রতিকে প্রতিহত করার জন্য যে রাজনৈতিক কার্যক্রম দরকার ছিল সেটাকে প্রতিবন্ধ করলেন এই সরকার এবং তারা মনে করছেন সবটাই একটা মিলিটারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হবে সেনা দিয়ে হবে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে হবে যেটা আমাদের সংবিধানের স্পিরিটের